ಸೊ ನಾವು ಐದು ಜನ ನೋಡಿದವರು ಏನಂತಾರೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸೊ ಕುಲ್ದೀಪ್ ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೊ ನಾನು ಮತ್ತು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಲ್ಲಿ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಬರೆಯೋದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ರಾಜೇಶು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಟೀಮಲ್ಲಿದ್ದ ಅಪೂರ್ವ ಫಿಲ್ಮಿಗೆ ಲೀಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗಿದ್ದರು ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ಜನಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಹೀಗೆ ಸೇರಿದಾಗ ಈ ಟೀಮ್ನ ನಾವು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡೋಣ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಥರ ಟೀಮ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಸೇರಿಸ್ ಏನು ಸೇರಿದ್ದೀವಿ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಟೀಮ್ ಆ ಟೀಮ್ ಹಿಂದೆ ಹಿಂಗೇ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಆದಷ್ಟು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾವು ನಾವೇ ಏನಾದರೂ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ಆ್ಯಂಥಾಲಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ನಾವುಗಳೇ ಫಂಡ್ ರೇಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಥವಾ ನಾವುಗಳೇ ಫಂಡ್ಸ್ ಹೊಂದಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೊರಟಿದ್ದೆ ಬಿ ಟಿ ಎಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾವೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಅದು ಕೊನೆಗೆ ನಮಗೆ ಬಂತದು ನಾವೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಂತು ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು ಇವರೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ರು ಇದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಹೋಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಕೊನೆಗೆ ಹೋಗಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಥರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆದರು ಆಮೇಲೆ ನನಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇವರು ಅಷ್ಟೇ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಕೂಡ ಅವರವರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಡೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ನ ಹುಡುಕಿ ತಂದು ಮಾಡಿರೋಂಥ ಫಿಲಮ್ ಇದು ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೈನ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಂದು ಸ್ನೇಹಿತರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಒಬ್ಬರು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇಬ್ಬರು ಯಾರು ಕೇಳಿದಾಗೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅವರು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅವರು ಲೈಟ್ ಅವರು ಮೈಕ್ ಅವರು ಅವರೆಲ್ಲ ಸರಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಇಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಮಗೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದಕ್ಕೆ ಬಜೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ನಮಗೆ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸಹ ಪ್ರ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಇವರು ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸು ಲೈಟ್ ಅವರು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅವರು ಮೈಕ್ ಅವರು ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸು ಸಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸು ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ಎಡಿಟರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಯಾರ್ಯಾರು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ಥರ ಶ್ರಮದಾನ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಕಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮದು ಜರ್ನಿ ಇದೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು ನಾನು ಅಸ್ಟೆಂಟ್ ರೆಟ್ಟಾಗಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರಿಂದ ಪರಿಚಯ ಇರುವಂಥವ್ರು ನಮಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದವ್ರು ಏನಂತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆದಂಥವ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಒಡನಾಟ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಸಾಕ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ನಿರ್ದೇಶಕನ ಜೊತೆ ಒಂದು ಕತೆ ಬರೀತಿದ್ದೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಇವ್ರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಇವ್ರು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮಾಡೋಣ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಎಲ್ಲನೂ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಇತ್ತು ಆವಾಗ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಂತಿತ್ತು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆಮೇಲೆ ಸಾಯಿ ಮತ್ತು ಕುಲ್ದೀಪ್ ಇಬ್ಬರು
ಕಾಸ್ಟಿಗೆ ಬಂದರೆ ಕೌಶಿಕ್ ಗೌಡ ಅಂತ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಅಗೇನ್ ನೋಡಿದವ್ರು ಏನಂತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಸ್ ಅನ್ ಅಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬಂದಿದ್ದು ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡಿದರು ಅದನ್ನು ನಾನು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವ್ರ ಪಾಪ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲೂ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಈ ವಾಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ ಟು ಟು ಮಚ್ ಇನ್ ಟು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಿಪ್ ತೋರಿಸಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೇ ಬಟ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮನ್ಸು ಕಚ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಇದಾಗಿದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಚ ಅವರು ಮೇಲ್ ಲೀಡಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನದ್ರಲ್ಲಿ ಚಂದನ ಕಶ್ಯಪ್ ಅಗೇನ್ ನಂಗೆ ನೋಡಿದವರಿಗೆ ಆಡಿಷನ್ ಬ ಮಾಡಿದರು ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಅವ್ರು ಆಡಿಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗಿತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಅಗೇನ್ ಇದನ್ನು ಬರ್ದು ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಇವ್ರು ಸಡನ್ನಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆದರು ಕರೆಸಿ ಆಡಿಷನ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಇಬ್ಬರು ಮೂರು ಜನ ಆಡಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಶಿ ವಾಸ್ ದ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಫಿಟ್ ಅದರಲ್ಲೂ ಇವರಿಬ್ಬರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಬ್ಬರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಟಿ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಂಥವ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಇದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಲಿಂಗೋ ಅಥವಾ ಏನು ಇದು ಭಾಷೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಪಿಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಆಫ್ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಆಫ್ ರಿಹರ್ಸಲ್ಗೂ ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನ ನಾವು ರಿಹರ್ಸಲ್ ಮುಗಿಸೋ ಹೊತ್ತಿಗೂ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದಂಥ ಇಂಪ್ರೊವೈಸೇಷನ್ಸ್ಗೂ ಅಜಗಜಾಂತರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದು ನನ್ನ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ನಾನು ಇದು ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಇಬ್ಬರು ಮೂರು ಜನ ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಇಂಥವ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಬಟ್ ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ನಾನು ಒಬ್ಬರನ್ನ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಕತೆಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತು ಹೋಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೋಗಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕತೆ ಹೇಳಿದೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಆದೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಕ್ರೂನಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಹಳೆ ಟೀಮ್ ಏನಿತ್ತು ಅವ್ರ ಜೊತೆನೇ ಆದಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಏನಕ್ಕೆಂದರೆ ಆ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಸೊ ಆಡಿಷನ್ಸ್ ಕಾಲ್ ಕರೆದಾಗ ನಾನೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕತೆ ನರೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ನನಗೆ ಯಾರು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸೂಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಇವರನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಓಕೆ ನಾನು ಫಸ್ಟು ಮಾತಾಡಿಸ್ತಿದ್ದೆ ಮಾತಾಡಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನನ್ನ ಕತೆ ಏನಿದೆ ಅದರದ್ದು ನಾವು ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಸಿಂಕ್ ಇನ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ಸೊ ಆ ಥರ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬೆಟರ್ ಅಂತ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಫೀಮೇಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನನಗೆ ಸಿಗ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಅಚಾನಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ಬ ಈ ಥರ ಒಬ್ಬರು ಆ್ಯಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮೇದಿನಿ ಕೆಳಮನೆ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಫೋಟೋ ಕಳಿಸ್ತಾ ಸೊ ಆ ಫೋಟೋಸ್ ನೋಡ್ತಾಗ ನಾನೇನು ಅವರು ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಕಣ್ಣುಗಳಿದೆ ಸೊ ನನ್ನ ಸೀನಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಿಂಗೆ ಅವರು ನೋಡೋ ನೋಟ ಇದೆಲ್ಲೂ ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇವರು ತುಂಬ ಸೂಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆದೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಇಲ್ಲ ಕತೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರು ಸೊ ಅವ್ರ ಕತೆ ಕೇಳಿ ಅವ್ರು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರು ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಡಿ ಒ ಪಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸಂಜಯ್ ಪ್ರೇಮಾನಂದ್ ಅಂತ ಸೊ ಅವ್ನು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಜೆ ಆರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿ ಕಲ್ತಿದ್ದಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಎನ್ ಐ ಡಿಯಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿನೂ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಸೊ ಈಸ್ ಅವನು ತುಂಬ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ಸು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಸೊ ಅವನ ಹತ್ರ ಕತೆಯನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಅವ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮನು ಅಂತ ಒಬ್ಬದ್ದ ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟೋರಿ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೌಂಡ್ ಡಿಸೈನ್ ಬಂದು ರವಿ ಹಿರೇಮಠ
ಮತ್ತು ರಾಜೇಶ್ ಇದಕ್ಕೆ ಗಣೇಶ್ ಮಾವಲ್ಲನೇ ಡಿ ಒ ಪಿ ಮಾಡಿರೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಇವ್ರ ಅವ್ನು ಬೇರೆ ಟೀಮಲ್ಲಿ ಡಿ ಒ ಪಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಲೈಕ್ ಅವ್ನು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಲೈಕ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಬಂದರೆ ಗಣೇಶ್ದು ಕೆಲಸ ಲೈಕ್ ಅವ್ನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿರೋದು ತುಂಬಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಡಿ ಐ ಕೂಡ ಅವನೇ ಪುಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸೊ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಎಡಿಟ್ಸ್ಗಳು ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಲೈಕ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಸಿಕ್ತಿಲ್ಲ ಸಡನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಗಣಿಗೆ ಫೋನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾಗೆ ನಾನು ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಷ್ಟು ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಕತೆ ಬರೆದಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ತುಂಬ ನಂಬೋ ಥರ ಮುಖಗಳು ಬೇಕಿತ್ತು ತುಂಬ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನಮ್ಗಳ ಥರ ಕಾಣಿಸುವಂಥ ಮುಖಗಳು ಬೇಕಿತ್ತು ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಒಂದಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಅಥವಾ ಸೀರಿಯಲ್ಗಳು ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಪರಿಚಯದಲ್ಲೇ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರು ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಮಹಾದೇವ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಒಂದು ಹನಿಮೂನ್ ಅಂತ ವೆಬ್ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು ಸೊ ಐ ಸಡನ್ಲಿ ರಿಮೆಂಬರ್ಡ್ ಓ ಮಹಾದೇವ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಸೊ ಬೇರೆ ನನಗೆ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಆಪ್ಷನ್ನು ಹಾಗೆಲ್ಲ ಏನು ನಾನು ಯೋಚನೆನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಆ ಬ್ರಾಕೆಟಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸೂಟ್ ಆಗೋದ್ರ ಆ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಆ ಲುಕ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಹೌ ಐ ಮ್ಯಾಡ್ರೆಂಡ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ರಿಷಿ ಜೊತೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿಯು ನೀರೋದೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಪ್ರಿಯ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಅವಳು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಲು ಸೊ ಐ ಥಾಟ್ ಇಲ್ಲ ಇದು ಇವರಿಬ್ಬರು ಒಂಥರ ಫುಲ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಫಿಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಗೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಊಹೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನನಗೇನೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅವರೂನು ನನ್ನ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಕತೆ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಇಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏನೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಸರಿ ಆಯಿತು ಬಂದರು ಎರಡು ದಿನ ರಿಹರ್ಸಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ರಿಹರ್ಸಲ್ಸಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೊಂದು ನಾವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೇ ಇಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವರಿಬ್ಬರು ತುಂಬ ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅದೇ ಪಾತ್ರ ಥರ ಕಾಣ್ಸೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗಿಬಿಟ್ರು ಅದೇ ಪಾತ್ರ ಥರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಸೊ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮಹಾದೇವ್ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಪಾತ್ರನ ಅಪೂರ್ವಶ್ರೀ ಅಂತ ಅವ್ರು ತುಂಬ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಸೀರಿಯಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಫೇಸ್ ಸೊ ಅವರು ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾನೊಂದು ಸೀರಿಯಲಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸೊ ಅವಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವರೂ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಸೊ ಹೀಗೆ ನಾನು ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಆಡಿಷನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭನೂ ಬರಲಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲಿ ಎಲ್ಲ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಫೆಲ್ ಇನ್ ಟು ಪ್ಲೇಸ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಜಯಂತ್ ಅಂತ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಕ್ರೂ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಜಯಂತ್ ಜಯಂತ್ ಸೀಗೆ ಅಂತ ಅವರು ನನ್ನ ಹಳೆಯ ಪರಿಚಯ ತುಂಬ ಹಳೆಯ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸೊ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವನು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ ಅವನು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಮತ್ತು ಅಪರಾಜಿತ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಗಂಟು ಮೂಟೆ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡಿದವರು ಹೀಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಸ್ನೇಹಿತರು ಅವ್ರನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಟ್ರು ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಮತ್ತು ಕುಲ್ದೀಪ್ ಅವ್ರ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅಪರಾಜಿತ್ ಸೀರೀಸ್ ಅವರು ಸೊ ಇಷ್ಟು ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ಕಲ್ಲಿನ ಹಾಂ ಹಾಂ ಗಣೇಶ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಕಡ್ಡಿ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಅಂತ ಗಣೇಶ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನನ್ನ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಗಣೇಶ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಅವನಿಗೂ ಇದು ಡೆಬ್ಯೂ ಡಿ ಒ ಪಿ ಮಾಡಿದ್ದು ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾಲೇ ಫಸ್ಟು ಫೀಚರ್ ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಫೀಚರ್ ಫಿಲ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಫೀಚರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಸೊ ನಾವಿಬ್ಬರು ವಿ ಶೇರ್ ದಟ್ ಬಾಂಡ್ ಸೊ ಇದನ್ನ
ನಾನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ ನಂಗೆ ಅದು ಭಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸೀನ್ ಆಗಿತ್ತು ಲೈಕ್ ಎವ್ರಿ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದು ನಾನು ಮಾಡಿರೋ ಕತೆ ಹೆಸರು ಕಾಫಿ ಸಿಗರೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಸೊ ಇಮೋಷ್ನಲ್ ಡೆಪ್ತ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಸೊ ನನ್ನ ಇಡೀ ಕತೆ ನಿಂತಿರೋದೇ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಆ ಕ ಆ ಕತೆನ ಕಟ್ಕೊಂಡು 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 ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಆದ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಬ್ಯಾಗೇಜ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವಾಗ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಬಂದಾಗ ಅವ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಇಮೋಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ನನ್ನ ಕತೆಯಲ್ಲಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಸನ್ಯಾಸಿ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಆ ಥರ ಇರೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೊ ಅವನು ಒಂದು ಆರು ಏಳು ವರ್ಷದಿಂದ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಿರುವಾಗ ಸೊ ಅವನಿಗೊಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತ ಸಿಕ್ಕಿ ಅವನು ಏನೋ ಒಂದು ಅಂತಾನೆ ಸೊ ಅವನು ಆ ಪದನ ಅವನು ಅನ್ನೋ ತನಕ ಅವನಿಗೆ ಜನರ ಮೇಲೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಿದ್ದ ರೀತಿನೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವನ ಆ ಪದ ಅವನ ಕಿವಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಮೇಲೆಯಿಂದ ಅವನು ಒಂದು ಫಿಲ್ಟರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಅವನ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅವನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ನಾನು ಪ್ಯೂರ್ ಅಂತ ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಇವಾಗ ಅವನ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಗಿಲ್ಟ್ ಶುರು ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿನಾ ಅಂತ ಸೊ ಅದು ಟ್ರೈಲರಲ್ಲೂ ಆ ಡೈಲಾಗ್ ಬರುತ್ತೆ ದೇವ್ರೇ ನಿನಗೆ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಸೊ ನನಗೆ ಆ ಡೈಲಾಗ್ ಬರೋದು ನಂಗೆ ಸಖತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ನಾನು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅವತ್ತೊಂದು ದಿನ ಅದು ಒಂದೇ ಡೈಲಾಗ್ ಬರ್ದಿರೋದು ನಾನು ದೇವ್ರೇ ನಿನಗೆ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಇಲ್ವಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದು ಅಂತ ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಒಂದು ಅವನಿಗೆ ಆಗೋ ಒಂದು ಆ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇದೆ ಅವನಿಗೆ ಆದ ಆಘಾತ ಇದೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಘಾತ ಇದೆ ಒಂದು ಗಿಲ್ಟ್ ಇದೆ ಪಾಪ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇದೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟ ಇಮೋಷನ್ಸು ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಆ ಒಂದೇ ಸಲ ಅವ್ನು ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾನೆ ಸೊ ನನಗೆ ಆ ಥರ ಮಜಾ ನನಗೆ ಬೇಜಾರು ಅಂದರೆ ಬರೀ ಬೇಜಾರು ಇರ್ಬೋದು ಬೇಜಾರು ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ಹತ್ತು ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ಇಮೋಷನ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಅದು ಹಿಂಗಾಗಬೇಕದು ಆವಾಗ ನನಗೆ ಮಜಾ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಹೆಸರು ಹೀರೋ ಅಂತ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್ನ ಒಂದು ಫಿಕ್ಷನ್ಗೆ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಬ್ಲೆಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಆ ಆ ಅಪ್ರೋಚಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಐ ಶೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಡಿಸೈಡ್ ಓಕೆ ಈ ಫುಟೇಜ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಈ ನರೇಟಿವ್ ಇದೆ ಅವ್ರ ಎಮೋಷನ್ ಇದು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಆಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಸಾಕಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಸೆಟ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ ನನ್ನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದು ನನ್ನ ನರೇಟಿವ್ ಇದು ಅಂತ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೂ ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಯಾಲಿಟಿನೇ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡೋದು ಫಿಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾವೇನು ಶೂಟ್ ಸಾರಿ ಏನು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಸೊ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಚೀವ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಫುಟೇಜ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಎಡಿಟ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಫಿಕ್ಷನ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಪೋಸ್ಟಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ತಲೆ ಬಿಸಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಏನು ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏನು ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ನನಗೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಅದ್ರ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಡಾಕ್ಯು
ಅದನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಬೈ ಶಾರ್ಟ್ ನಾವು ಸೆಟ್ಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಏನೇನು ಶಾರ್ಟ್ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿ ಶಾರ್ಟ್ ಕೂಡ ನಾವು ಶಾರ್ಟ್ ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಟೋರಿ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಫ್ರೇಮಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೆ ಹೇಗೆ ಕನ್ವೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸೀನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಮೋಷನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಕನ್ವೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಕತೆ ಒಂದು ವರ್ಲ್ಡಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಲ್ಡಿಗೆ ಅದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಜಂಪ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಟೋನಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಅದು ಬೆಟರಾಗಿ ಕನ್ವೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಟೆಲ್ಲಿಂಗಲ್ಲಿ ಕನ್ವೆ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಿ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಒಂದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಈಗಿಂದು ಏ ಇವಾಗ ಒಂದು ಒನ್ ಇಯರ್ ಒನ್ ಇಯರ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಫ್ ಇಯರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಕ್ಸೆಸಬಲ್ ಆಗಿದೆ ಬಟ್ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ವಿ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಶಾರ್ಟ್ ಪ್ರತಿ ಫ್ರೇಮಲ್ಲೂ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಬಡ್ಜೆಟಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಸ್ ನಿಯರ್ಲಿ ಟೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆ ಥರ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಆ ಸೆಟಪ್ಗೆಲ್ಲ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಗೊರಿಲ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡಾಗಿ ಹೋಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಈಗಿನ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ವಿ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಹತ್ರ ಹತ್ರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಅಪ್ಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಆಯಿತು ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಾವು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬಿ ಟಿ ಎಸ್ ಸಿನಿಮಾನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಹೆಸರು ಸುಮೋಹ ಅಂತ ಸೊ ಈ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಇದು ನಾನು ಮೊದಲನೇ ಬರೆಯೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಕೆಲಸ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ಇದನ್ನು ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ಸಲ ಏನೋ ಒಂದು ಬರೆದು ಅದನ್ನು ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲನೇ ಸಲ ಬರೆಯುವಾಗ್ಲೇ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ದಟ್ ನನಗೆ ಈ ಮನುಷ್ಯರ ಒಂದು ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಈ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಗಂಡಸರಿಗೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೇ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗು ಗಂಡಸು ಅಂತಂದರೆ ಅಳಲ್ಲ ಈ ಥರ ಪೋಟ್ರೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೋಟ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಂದ್ರಲ್ಲ ಇವಾಗ ಜನರಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಮೈ ಫಾದರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಸೊ ಆ ಥರದ ಒಂದು ಮ್ಯಾಸ್ಕುಲ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಅಳು ಬರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಾವನೆಗಳು ಇರಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಥರ ಆಗೋ ಅಂತ ತೋರಿಸೋ ಥರ ಆಗಿತ್ತು ಬಟ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸಾಧಾರಣ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಭಾವನೆಗಳು ಅನ್ನೋದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಓಪನ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ಬರೆಯುವಾಗ ನನಗೆ ಶ್ರೀಪ್ರಿಯ ಅಂದರೆ ಸುಷ್ಮಿತಾ ಅನ್ನೋ ಪಾತ್ರ ಏನಿದ್ದಾಳೆ ಹೆಂಡತಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡಿರೋಳು ಅವಳ ಒಂದು ಇನ್ನೋಸೆನ್ಸ್ನ ನಾನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಸುಷ್ಮಿತನ ಗಂಡನ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿರೋ ಮೋಹನ್ ಮೋಹನನ್ನ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲೈನ್ ಇದನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ ಅವನಿಗೂ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ತೋರಿಸೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಬರುತ್ತೆ ಇದ್ದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸುಷ್ಮಿತಾ ಹೇಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್